पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम मना आमीन प्रेस्त लॉड हाले लुया हाले लुया हाले लुया तंड्री वंदनम तंड्री स्तोत्रम येसु प्रभुआ वंदनम येसु प्रभुआ स्तोत्रम परिशुद्धात्म देवा वंदनम परिशुद्धात्म देवा स्तोत्रम हाले लुया हाले लुया हाले लुया कृष्णादनी यंदु మిక్కిలి ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా ఈనాడు మనం యావత్తు తిరి శ్రీ సభ అంతా కూడా త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుని మహోత్సవాన్ని కొనియాడుచు ఉన్నది త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుని మహోత్సవం అనగా పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మహోత్సవాన్ని ఈరోజు మనం కొనియాడుచు ఉన్నాం త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుడు అనగా ఒకే సర్వేశ్వరుడు కాని మూడు స్వభావాలను వారిలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం పిత స్వభావము పుత్ర స్వభావము పవిత్రాత్మ స్వభావము పిత సర్వేశ్వరుడు పుత్రుడు సర్వేశ్వరుడు అదేవిధముగా పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు కాని ఈ ముగ్గురు ముగ్గురు దేవుళ్ళు కాకుండా ఒకే దేవుని ఎందు మూడు స్వభావాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం కృష్ణనాథుని ఎందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా క్రైస్తవ జీవితము పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున జ్ఞాన స్నానం వసగినప్పుడు క్రైస్తవ భక్తి జీవితము ప్రారంభమవుతూ ఉంది ఈ త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుని యొక్క ప్రభావము మానవ జీవితంలో మనం ఎంతగానో చూస్తూ ఉన్నాం సామాజికముగా ఈ లోకంలో మానవునికి మూడు ముఖ్యమైనటువంటి అవసరాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం మొదటిగా కూడు గూడు అదేవిధంగా గొడ్డ ఈ మూడిటిని కూడా ఏ విధంగా మనిషికి ఆహారం ఎంత అవసరమో అదేవిధంగా నివసించడానికి గృహము ఎంత అవసరమో అదేవిధంగా ధరించడానికి వస్త్రాలు అనేవి సామాజికంగా మనిషికి ఎంత అవసరమో అదేవిధంగా మానవుని భక్తి జీవితంలో ఈ ఆధ్యాత్మిక మనుగడలో ఈ మూడు స్వభావాలు కూడా ఎంతగానో దోహదపడుతూ ఉన్నాయి సర్వేశ్వరుని ప్రేమ కుమారుని యొక్క కృప పవిత్రాత్మ సహకారము లేక ఆత్మ ప్రేరణ అనేది క్రైస్తవ జీవితానికి ఎంతో అవసరం ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవుడు సృష్టిని సృష్టించినప్పుడు సృష్టిలో మానవుని తన రూపములో తన జీవములో సృష్టించి ఉన్నాడని మనం ఆది కాండంలో చదువుతూ ఉన్నాం దేవుడు మానవుని ఎంతగానో ప్రేమించాడు కాబట్టి మానవుని తన రూపములో తన జీవానిచ్చి సృష్టించి ఉన్నాడు అందుకని మనం జక్రియా గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినవులు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదువుతూ ఉన్నాం తన భక్తులకి ప్రభు ఒక అగ్ని ప్రాకారములుగా ఉండి వారిని అందరూ కూడా నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అని మన వాక్యంలో చదువుతూ ఉన్నాం యశ్యా గ్రంథం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన మనం చూస్తూ ఉన్నాం స్త్రీ తన పసికందును మరిచినా మరవచ్చునేమో కానీ తన బిడ్డను మరిచిన తన ప్రేగును పంచుకుని పుట్టినటువంటి బిడ్డను మరిచినా మరవచ్చు కానీ నేను మాత్రం నిన్ను మరవను నా కృప మాత్రం నిన్ను విడిచి వెళ్ళదు అని మానవుని మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమను ప్రభు వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు క్రిస్తునాథుని ఎందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా తెలుగులో మనం అందరం కూడా పిల్లలు ఆట ఆడుకునేటప్పుడు ఒక చిన్న సంఘటన చూస్తూ ఉంటాం చిన్న పిల్లలకి ఇష్టమైనటువంటి ఆట గద్దొచ్చే కోడి పిల్ల అని పిల్లలందరూ కూడా ఒక చోట సమావేశమై చేతులు పట్టుకొని ఆట ఆడుకుంటూ ఉంటారు మధ్యలో ఒక కోడి పిల్లను పెట్టి చుట్టూ ఒక గద్దె తిరుగుతూ ఉంటుంది అందరూ కూడా అరుస్తూ ఉంటారు గద్దొచ్చే కోడి పిల్ల కుయ్యాం కుయ్యామని గద్ద లోపలికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా దగ్గరకు వచ్చేసి ఆ కోడి పిల్లను మూసి వేస్తారు క్రిస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుల యశ్యా గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు కోడి తన పిల్లలను ఏ విధంగా తన రెక్కల కింద భద్రపరుచుకుంటూ ఉంటుందో అదేవిధంగా తన బిడ్డలను ప్రభు తన రెక్కల్ని భద్రపరుచుకుంటూ ఉంటాడని ఎలాంటి అపాయము కీడు కలగకుండా వారిని కాచి కాపాడుతూ ఉంటాడు అని మన వాక్యంలో చదువుతూ ఉన్నాం నిర్గమ కాండము పద్నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు యుద్ధము నాది 
నేను మీ పక్షం నిలబడి మీ తరపున నేను యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాను మీరు కదలక మెదలక మీరు నిలబడండి నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచి నా ప్రేమలో మీరు నిలకడగా నిలబడి ఉన్నట్లయితే ఏ దుష్టుడు ఏ అంధకార శక్తులు మీ జోలికి రాలేవు మిమ్మల్ని నా రెక్కలేని భద్రపరుచుకుంటానంటూ ఉన్నాడు తొంభై ఒకటో కీర్తనలు మనం చదువుతూ ఉన్నా నీ మీద పది వేల మంది దుస్తులు వచ్చి పడినా నీకు ఎలాంటి హాని కలగదంటూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ప్రభు మనల్ని తన రెక్కలేనిలో భద్రపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమ అధికమైనటువంటిది ఆయన ప్రేమ అనంతమైనటువంటిది ప్రియ సహోదరి సహోదరుల అందుకని కీర్తనాకాడు అంటాడు భూమికి ఆకాశము ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నదో అంత మిక్కుటుమ్మగా తన బిడ్డలు ఎడ ఆయన అధికమైనటువంటి ప్రేమను కనపరుస్తూ ఉంటాడు అని వాక్యంలో మనం చదువుతూ ఉన్నాం యోహాన్ శువార్త మూడవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన మనం చదువుతున్నా దేవుడు లోకాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు కాబట్టి ఈ లోకం ఏడల ఆయన అధికమైన ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి తన ఏకైక కుమారుని మన కోసం అనగా మనందరి కోసం ఆయన తన ఏకైక కుమారుని త్యాగం చేసి ఉన్నాడు కృష్ణాదుని ఎందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుల పూర్వ నిబంధన అంతా కూడా దేవుడు ఎంత ప్రేమామయుడో ఎంతగా ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడో ఎంత కరుణతో మనల్ని అందరూ కూడా తన దగ్గరకు చేర్చుకుంటూ ఉన్నాడో వాక్యంలో మనం చదువుతూ ఉన్నా మానవుడు దూరం అయ్యే కొద్దీ పాపాంధకారంలో ఈ లోక వ్యామోహాల్లో పడిపోయి వ్యసనాల్లో పడిపోయి ఏమి తినదమా ఏమి త్రాగేదమా ఏమి ధరించదమా అన్నటువంటి ఆలోచనలు సతమతం అవుతున్నటువంటి సమయంలో కూడా ప్రభు అనేక మంది ప్రవక్తలను పంపించి ఇదిగో నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను రండి నా దగ్గరకు రండి అని అనేక మంది ప్రవక్తల ద్వారా చల్లా చెదురైనటువంటి బిడ్డలందరూ కూడా మరలా తన హక్కును చేర్చుకుని అన్నాడు చివరికి తన ఏకైక కుమారుని పంపించి అన్నాడు క్రిస్తునాథుని ఎందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుల దేవుని ప్రేమ అధికమైనటువంటిది దేవుని ప్రేమ అనంతమైనటువంటిది ఎలాంటి స్వార్థము స్వలాభము లేనటువంటి ప్రేమ క్రిస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుల అలాంటి ప్రేమను ఈరోజు మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఆ ప్రేమ ఈ లోకంలో మనం జీవించాలి అంటే మనం ఈ లోకంలో సమృద్ధిగా జీవించాలంటే ఆ దేవుని ప్రేమ అంత ఎంతో అవసరం అందుకని సలోమన్ అంటూ ఉన్నాడు కోట్లాది ఐశ్వర్యం నాకు ఉన్నా ప్రభు నీవు లేకపోతే నీ ప్రేమ నాకు లేకపోతే నా జీవితము శూన్యముతో సమానం అంటూ ఉన్నాడు అందుకని నాకేం అవసరం లేదు ఈ లోకంలో నాకేమి అవసరం లేదు ప్రభు నీ ప్రేమ నాకు చాలు నీ ప్రేమ నా హృదయంలో నింపమని సలో మనం రాజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు క్రిస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుల ఈరోజు నీవు నేను కూడా ఆ ప్రేమ కోసం తపన చెందాలి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి మలినమైనటువంటి మలినము లేనటువంటి ఆ ప్రేమను నీవు నేను కూడా పొందుకోవటానికి తపన చెందాలి ప్రభు సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఆ ప్రేమతో మనల్ని నింపడానికి మన హృదయంలో ఆ ప్రేమతో నింపడానికి సర్వేశ్వరుడు సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఆ ప్రేమను స్వీకరించడానికి నీవు సిద్ధమా క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి అన్నాడు ఆయన మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చి దేవుడు ఎంతగా మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు శిలువ మరణం ద్వారా మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు చివరి రక్తపు పట్టు వరకు మన కోసం చిందించి ఇదిగో దేవుడు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంతగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఇంతగా మీ ఎడల కరుణ కలిగి ఉన్నాడు మీరు తిరిగి ఆయన ప్రేమించండి అని మత్తేష్ వార్తలు మనం చదువుతూ ఉన్నాం ప్రభు పలుకుతూ ఉన్నాడు నిండు మనసుతో ఆయన మీరు ప్రేమించండి నిండు హృదయంతో ఆయన మీరు ప్రేమించండి నిండు ఆత్మతో మీరు ఆయన మీరు ప్రేమించండి ఈ లోకంలో మీరు ఫలిస్తారు ఫలములు ఇచ్చేటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తారని తన మరణ పునరుత్నముల ద్వారా మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుల క్రీస్తు శిలువ మరణంలో మనకు జీవము కలదు ఆయన చిందించినటువంటి రక్తంలో మనకు కృప మనకు జీవము కలదు క్రీస్తునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా యోహాన్ శివార్త పదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన అంటూ ఉన్నాడు నేను జీవం ఇచ్చేటకును దానిని సమృద్ధిగా ఇచ్చేటక ఈ లోకానికి వచ్చి అన్నాను ఈ లోకంలో మీరు జీవించాలి ఎందుకంటే నేను జీవిస్తున్నటువంటి దేవుడును కాబట్టి నా బిడ్డలు కూడా జీవించాలి వారు జీవించాలి అంటే ఇదిగో నా రక్తము నా మరణము ద్వారానే అది సాధ్యము కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు శిల్వ మరణాన్ని పొంది అన్నాడు చివరి రక్తపోటు వరకు మన కోసం చిందించి అన్నాడు అందుకనే భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు నీ దివ్య రక్తముతో వేలానిచ్చి కోనబడిన బిడ్డను నేను అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆయన తన రక్తాన్ని వెలనిచ్చి మనల్ని తన బిడ్డలుగా కొనుక్కొని ఉన్నాడు నశించిపోతున్నటువంటి మనల్ని అందరిని కూడా చల్లా చెదురైపోయినటువంటి మనల్ని అందరిని కూడా మనల్ని హక్కును చేర్చుకోవడానికి ముళ్ళ కిరీటాన్ని ధరించి ఉన్నాడు అవమానముగా నిందలు భరించి ఉన్నాడు కొరలాలతో దెబ్బలు తిని ఉన్నాడు 
ముఖం మీద ఉమ్మి వేయించుకొని అన్నాడు ఎందుకంటే నిన్ను నన్ను కూడా తన ధరికి చేర్చుకోవడానికి తన హక్కును చేర్చుకోవడానికి నశించిపోతున్నటువంటి జీవములైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నటువంటి నిన్ను నన్ను కూడా సమృద్ధిగా జీవించడానికి ప్రభు ఈ లోకంలో తన రక్తాన్ని మనకు కానుకగా ప్రసాదించి అన్నాడు యోహాన్ శ్వార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో మనం చదువుతూ ఉన్నా ద్రాక్షావళిని నేను మీరు నా తీగలు ఎవరైతే నా ఎందు ఉంటారో నేను ఎవరి ఎందైతే ఉంటానో వారు అధికంగా ఫలిస్తారంటూ ఉన్నారు పదిహేనో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన అంటూ ఉన్నారు ఈ లోకంలో నేను లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు నేను లేకుండా ఈ లోకంలో మీరు ఏమీ చేయలేరు కాబట్టి రండి నా దగ్గరకు రండి నాతో రండి నా ప్రేమ ఎందు మీరు నెలకొని జీవించండి ఈ లోకంలో మీరు ఫలిస్తారు అధికముగా అధికముగా ఈ లోకంలో మీరు ఫలిస్తారు అని క్రీస్తు ప్రభు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు క్రిస్తునాథుని ఎందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఆయన కృప మనకెంతో అవసరం ఈ లోకంలో మనం జీవించాలి అంటే యా శాశ్వతమైనటువంటి లోకంలో యా శాశ్వతమైనటువంటి ఎందుకు పనికిరానటువంటి ఈ లోకంలో నీవు నేను సమృద్ధిగా సంతోషంగా ఆనందముగా జీవించాలి అంటే దేవుని కృప క్రీస్తుని కృప క్రీస్తుని కృప మనకు అందరికీ ఎంతో అవసరం అందుకే ప్రభు ఈనాటి స్వార్థ పఠనంలో అంటూ ఉన్నాడు సర్వదా నేను మీతో ఉంటాను సర్వదా నేను మీతో ఉంటానంటూ ఉన్నాడు ఏ విధంగా ఉంటాడు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన చంపబడ్డాడు మరణించాడు సమాధిలో ఉంచాడు మూడవ రోజులు సజీవంగా లేచి తండ్రి కొడి ప్రక్కన ఆశీనమై ఉన్నాడు ఇక ఏ విధంగా సర్వదా మనతో ఉంటాడు యోహానుష వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చినలో ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు నేను మిమ్ము అనాథలగా విడిచిపెట్టను నేను మరలా మీ వద్దకు వత్తును నేను మరలా మీ వద్దకు వత్తును ప్రిస్తున్నందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా పదిహేడవ వచ్చిన మనం చదువుతున్నా సత్య స్వరూప యోగ ఆత్మ లోకము ఆయనను ఎరుగదు కాని ఆయనను పొందజాలదు మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు కనుక నేను మీతో నివసించను మీ అందు ఉందును క్రీస్తునందు ప్రియ దేవుని పిల్లలు ప్రభు మనకిచ్చినటువంటి గొప్ప వరము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం వల్లే ఈ లోకంలో మనం జీవించగలుగుతాం ఎందుకంటే ఈ మానవ శక్తి ఈ మానవ శక్తి పరిమితి కలిగినటువంటి శక్తి ఈ జ్ఞానము ఈ సంపదలు ఈ లోకము ఈ జీవితమే అశాశ్వతమైనటువంటిది క్రిస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా అశాశ్వతమైనటువంటి లోకములో అశాశ్వతమైనటువంటి సంపదలతో అశాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానముతో అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ జీవితంలో ఈ లోకంలో ఎదురయ్యేటువంటి సైతానులపై మనం పోరాడలేం ఈ లోకంలో ఎదురయ్యేటువంటి ఈ అంధకార శక్తులపై మనం విజయం సాధించాలి అంటే దేవుని శక్తి మనకు ఎంతో అవసరం అందుకనే ప్రభు అంటున్నాడు ఇదిగో నా ఆత్మను మీపై కుమ్మరిస్తాను నా పరిశుద్ధ ఆత్మను మీపై కుమ్మరిస్తాను అప్పటి వరకు మీరు నిలకడగా ఉండడు ప్రార్థన చేయడు అని ప్రభు పలుకొచ్చు ఉన్నాడు ఎహెస్కేల్ గ్రంథము ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చిన మనం చదువుతున్నా ఇదిగో నేను మీకు నూతన హృదయాన్ని నూతన ఆత్మను మీకు ప్రసాదిస్తానంటూ ఉన్నాడు క్రిస్తునంద ప్రియ సహోదరి సహోదరుల పవిత్ర ఆత్మ సహకారం మనకు ఎంతో అవసరం పరిశుద్ధ ఆత్మ నడిపింపు అనేది మనందరికి ఎంతో అవసరం దావేదు మహారాజును నడిపించినటువంటి ఆత్మ ఈరోజు నీకు కూడా తోడుగా ఉండాలి గొలియాతుపై విజయమును సాధించడానికి దేవుడిచ్చినటువంటి ఆత్మ శక్తిని ఈరోజు నీవు కూడా పొందుకోవాలి నీ జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి గొలియాత లాంటి సమస్యలను బాధలను అనారోగ్యములను నీవు జయించాలి అంటే ఆత్మ సహాయం ఎంతో అవసరం ఆత్మ నడిపింపు అనేది ఎంతో అవసరం అందుకని ఇప్పుడు పౌలు గారు అంటూ ఉన్నారు ఏమి చేయాలో దాన్ని చేయలేకపోతూ ఉన్నాను ఏది చేయకూడదు దాన్ని నేను చేస్తూ ఉన్నాను అని పునీత పౌలు గారు తన బలహీనతలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు అవును ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఏమి చేయాలో దాన్ని చేయాలి అంటే చెడుకి ఈ లోక వ్యామోహాలకు ఈ లోక వ్యసనాలకు దూరముగా ఉంటూ తండ్రి ప్రేమకు మనం అత్తుకొని పోయి కుమారుని కృపలో మనము జీవించాలి అంటే పరిశుద్ధాత్మ సహకారము పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు అనేది మన అందరికి ఎంతో అవసరం ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా కాబట్టి ఈ లోకంలో ఈ ఆధ్యాత్మిక ఈ ప్రయాణంలో తండ్రి అయినటువంటి దేవుని ప్రేమ కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తుని కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహకారం అనేవి మనకి ఎంతో అవసరం ఈరోజు ప్రత్యేక విధంగా ఈ మూడు ఇది ప్రేమ కృప ఆత్మ నడిపింపు కోసం అందరం కూడా కళ్ళు మూసుకొని ఈ తండ్రి అయినటువంటి దేవుని ప్రేమ మనందరిపై దిగి వచ్చినట్లుగా మన హృదయములను తన ప్రేమతో నింపమని భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు నీరు లేని నది ఒక నది నా ప్రభు నీవు లేని జీవితం జీవితమేనా అవును ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా 
ప్రేమ లేనటువంటి జీవితం వ్యర్థమైనటువంటి జీవితం యోహాను గారు రాసినటువంటి మొదటి లేఖలో భక్తుడు అంటూ ఉన్నారు ప్రేమ లేనటువంటి వాడు ప్రేమించలేనటువంటి వాడు వ్యర్థుడు వ్యర్థుడు నా బిడ్డగా ఉండజాలడు అంటూ ఉన్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు నీ ప్రేమతో మా హృదయాలను నింపండి తండ్రి నిండు మనసుతో నిండు హృదయముతో నిండు ఆత్మతో ప్రేమించే కృపణ దయచేయండి ఇదిగో నా వాక్యాన్ని వినిచిన ప్రతి బిడ్డను ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని ఆ నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డను నీ ప్రేమతో నింపమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా ఇలా ఒక వ్యామోహాల్లో వ్యసనాల్లో పడిపోయి బానిసలుగా జీవిస్తున్నటువంటి మీ బిడ్డలందరూ కూడా ప్రభు వారికి విడుదలను విముక్తిని ప్రసాదించమని మన ఆదిరేని క్రీస్తు ద్వారా మీకు మనం చేయించున్నాము ఆమెన్ హాలే లోయ్యా హాలే లోయ్యా హాలే లోయ్యా హాలే లోయ్యా తండ్రి వందనం యస్సు ప్రభువా వందనం పరిశుద్ధాత్మ దేవా వందనం ఏలిన వారు మీతో ఉందరిగాక మీతో ఉందరిగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మలను మీ గృహములను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదరిగాక ఆమెన్ వాణి వాణి ఓ ప్రేమ వాణి ప్రేమ వాణి అంకితమాయను నీలిండు జీవితం అమృతవాణి వాణి ఓ ప్రేమ వాణి ప్రేమ వాణి అంకితమాయను నీలిండు జీవితం అందించు ప్రభు అమృతం నీ సేవ అజరామరం అమృతవాణి అంకితమాయను నీ జీవితం అమృతవా